हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बेसिक इंजीनियरिंग एकेडमी तो आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड रेडियल सिस्टम एज नेम सजेस्ट रेडियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिंगल पाथ होता है जहाँ करेंट सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में ट्रांसफर होता है इस सिस्टम में सब स्टेशन और जेनेटिंग स्टेशन से डिफरेंट फीडर रेडिएट होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के एक इंड से कनेक्ट होता है तो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यह है कि इसमें पावर फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है एप्लीकेशन रेडियल सिस्टम का यूज लाइट एंड मीडियम डेंसिटी लोड एरियाज में किया जाता है जहाँ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट यूजली ओवर पोल्स में होते हैं एडवांटेज फर्स्ट लो इनिशियल कॉस्ट सेकेंड लो मेंटेनेंस थर्ड इट इंस्टॉलेशन इज सिंपल एज लोड इज कनेक्टेड ओनली वन एंड फोर्थ मोर इकोनॉमिकल फॉर लो लोड एरियाज डिसएडवांटेजेस फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर का एंड हमेशा हेवीली लोडेड रहेगा सेकेंड लोड की चेंज होने के कारण डिस्ट्रीब्यूटर से दूर वाले कंज्यूमर को सीरियस वोल्टेज फ्लक्चुएशन फेस करना पड़ सकता है थर्ड सिंगल फीडर सिस्टम होने के कारण फॉल्टी कंडीशन में कंज्यूमर को पावर सप्लाई नहीं मिल पाता है रिंग मेन सिस्टम इस सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटर के एक रिंग नेटवर्क को एक से अधिक फीडर के थ्रू सप्लाई दिया जाता है इन केस ऑफ फॉल्टी कंडीशन यदि एक फीडर खराब हो जाए या अंडर मेंटेनेंस हो तब भी कंज्यूमर का सप्लाई इफेक्ट नहीं होता है और कंटिन्यूटी बना रहता है इसके अलावा रिंग मेन सिस्टम में डिफरेंट सुटेबल पॉइंट्स पर आइसोलेटर लगे होते हैं ताकि फॉल्टी कंडीशन में ट्रांसफार्मर के दोनों तरफ आइसोलेटर को ओपन किया जा सके और इस तरह रिंग के एक सेक्शन के बंद होने पर भी कंज्यूमर तक हेल्थ जोन प्रोवाइड होते रहता है एडवांटेज फर्स्ट एज कंपेयर टू रेडियल सिस्टम इसमें पावर सप्लाई बोथ इंड से होता है सेकेंड फॉल्ट कंडीशन में भी सप्लाई का कंटिन्यू मेंटेन रहता है थर्ड लेस वोल्टेज ड्रॉप अलॉन्ग द डिस्ट्रीब्यूशन लाइन फोर्थ लेस वोल्टेज फ्लक्चुएशन डिसएडवांटेज फर्स्ट मोर एक्सपेंसिव सेकंड, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट थर्ड इट इज नॉट सुटेबल व्हेन द कंज्यूमर इज एट द सेंटर ऑफ द लोड इंटरकनेक्टेड सिस्टम तो यह पावर सप्लाई को ट्रांसफर करने का ऐसा सिस्टम है जिसमें फीडर रिंग को दो या दो से ज़्यादा जेनेटिंग स्टेशन या सब स्टेशन से एनर्जाइज किया जाता है इंटरकनेक्टेड सिस्टम का यूज करके कम से कम जनरेशन वाले इलाकों में पावर सप्लाई को शेयर करके जनरेशन का शॉर्टफॉल या शॉर्टेज को इम्प्रूव कर सकते हैं इंटरकनेक्टेड सिस्टम में सिंपली पावर सप्लाई को वेरिंग लोड और डिमांड को पूरा करने के लिए शेयर किया जाता है थ्रू पावर ग्रिड एडवांटेज फर्स्ट एक्सचेंज ऑफ पिक लोड यानी एक्सेस लोड को अदर इंटरकनेक्टेड सिस्टम के साथ शेयर किया जाता है सेकेंड यूज ऑफ ओल्डर प्लांट तो इंटरकनेक्टेड सिस्टम के थ्रू ओल्डर और लेस एफिशिएंट प्लांट का यूज शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कर सकते हैं थर्ड इंश्योर्स इकोनॉमिकल ऑपरेशन यानी लोड का शेयरिंग इस तरह अरेंज किया जाता है कि मोर एफिशियंट स्टेशन को कंटिन्यूसली वर्क करना रहता है लेस एफिशिएंट प्लांट्स के मुकाबले फोर्थ इंक्रीजेज रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई तो अगर कोई स्टेशन में ब्रेकडाउन अगर होता है तो सप्लाई का कंटिन्यूटी अदर हेल्दी ऑपर स्टेशन से मेंटेन किया जाता है डिसएडवांटेजेस फर्स्ट फॉल्ट लेवल ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर सोर्स कनेक्ट होने के कारण फॉल्ट होने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है सेकेंड एक्सपेंसिव सर्किट ब्रेकर तो इंटरकनेक्टेड सिस्टम में हाई वोल्टेज पावर सिस्टम होने के कारण सर्किट ब्रेकर भी हम लोग हाई रेटिंग का यूज करते हैं थर्ड एक्सपेंसिव टाइ लाइन तो इंटरकनेक्टेड सिस्टम में रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करने के लिए टाइ लाइन का यूज किया जाता है इस चैनल पर कोई भी टॉपिक के रियल इंसिडेंट को बताया जाता है तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब आर चैनल एंड हिट द बेल आइकन
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में